ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിദ്യ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രകാശം പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പുതിയ ലെസണാണ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ദർപ്പണങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറേഴ്സ് ആണ് കണ്ണാടിയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങളുണ്ട് സമതല ദർപ്പണമുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് അതായത് പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട് ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയുടെ ഒരു വശം മാത്രമല്ലേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ കണ്ണാടിയുടെ മറുവശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വശം മാത്രമാണ് കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിപദിക്കുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് അങ്ങനെ പ്രതിപദിക്കുന്ന സർഫസ് ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞാണ് കുഴിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ കേവ് മിറേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്കാണ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് വളഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പ്രതിപദിക്കുന്ന തലമുള്ള മിറേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ അത് പഠിക്കാം നമ്മുടെ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ കറി കോരുന്ന സ്പൂണില്ലേ ചെറിയ സ്പൂണ് ആ സ്പൂണിൻ്റെ നമ്മൾ കറി കോരിയെടുക്കുന്ന ഭാഗം അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്കൊരു കോൺ കേവ് ആണെന്ന് പറയാം ആ ഭാഗം ഒരു കോൺ കേവ് പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ കേവ് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സ്പൂണിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ആലോചിക്കും മറുഭാഗം മറുഭാഗം തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കൂ ആ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ നിൽക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മിററിനെ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങളും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് കോൺ കേവ് ആണ് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞത് കോൺവെക്സ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്നും ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതും സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പ്രതിബിംബത്തെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്നും പറയുന്നു അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെഴുകുതിരി നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മിററ് വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു മിററിൽ ആ ഒരു പ്രതിബിംബം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്രീന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിബിംബത്തിനെ ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെഴുകുതിരി നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തീനാളം നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിനെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചുമരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ എന്തിലെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് അതിനെ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു മിറർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിബിംബത്തിനെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിബിംബത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഇമേജ് ഓക്കെ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാ
റിയലും വിർച്വലും എന്നാണ് വാക്കുകൾ ഇനി കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ടും ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ടും നമ്മൾ കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സൈഡിലുള്ള മിറർ ഉണ്ടല്ലോ റിയർ വ്യൂ മിറർ അറിയാമല്ലോ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സൈഡിലുള്ള പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയർ വ്യൂ മിറർ ആ റിയർ വ്യൂ മിറർ നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സിനെയാണ് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സിനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കളുടെ ചെറിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയുടെ ചെറിയ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം അതിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയെ പോലും നേരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയുടെ ചെറിയ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് ആ മിററിൽ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വിസ്തൃതി ഒരുപാട് ഏരിയ വൈഡായിട്ടുള്ള ഏരിയ കുറേ അധികം സ്ഥലം നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിററിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റും വേറെ മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈഡർ ഏരിയ കാണാനും നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിററിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിപതനം കഴിയുന്നു പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ